message du temps, on a besoin d'entendre le message du temps. On a besoin d'être à la même heure que Jésus. Parce que des fois, on a nos programmes, on a nos, nos choses à faire. Mais on oublie que le Seigneur, il a, euh, le Seigneur, il a, il a un temps. Il a un temps, dans la Bible, c'est écrit euh, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour, euh, pour cueillir, il y a un temps pour moissonner. Et euh, là, nous, nous arrivons à un temps où, euh, euh, voilà, euh, on va lire dans Ephésiens 5, verset 8. Je peux commencer à lire car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité. Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux, aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire condamnez-les. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors et, re, et re, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Amen. Nous avons déjà parlé, nous savons que quand le Seigneur est venu nous chercher, nous dormions. Tous. Il n'y a pas un qui peut dire que non, on ne dormait pas. On, dort, on dormait. On était bien, on était dans le monde, on faisait notre vie. Et quand le Seigneur est venu nous chercher, il nous a réveillés. Et il nous réveille tous les jours. Ce n'est pas dit que non, oui, euh, je suis réveillé, ça y est. Je suis réveillée, ça y est, le Seigneur m'a réveillée. Non, non, non. Tous les matins, il vient nous réveiller. Et ce réveil-là, c'est le feu. Il nous, il nous donne, en fait, son esprit. Et son esprit, c'est l'esprit de feu. Parce que le Saint-Esprit est appelé l'esprit de feu. Donc, c'est écrit, « Réveille-toi » au verset euh, 14. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Et on sait que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le monde entier et sous la puissance de Satan. Et quand, tant, tant que le Seigneur ne nous a pas réveillés, on fait partie de ses morts. Mais le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est nous donner sa nature. Or, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et donc, il veut nous donner cette nature-là de, de vie qu'il a. Et tous les matins, il vient et nous donne une petite dose. Parce que s'il nous donnait tout d'un coup, euh, wow, on, pète, on serait comme une pile. En fait, on crierait partout, euh, on serait insupportable. Donc, euh, le Seigneur, il dose. Il dose, il vient petit à petit, euh, il nous donne petit à petit de quoi euh, être vivant. Donc après, on va lire le divine, si tu peux lire encore euh, Ephésiens, euh, toujours le chapitre 8, euh, 5, voilà, chapitre 5, tu, tu lis le verset 17, ouais, 17, 18, euh, 19. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez toujours grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Et l'intelligence, en fait, dans la parole, l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence humaine. Parce qu'en fait, l'intelligence, c'est tout simplement l'esprit. Quand le Seigneur dit l'intelligence, il parle de l'esprit. Parce que quand il dit ne soyez pas sans, sans intelligence, il dit ne soyez pas charnel. Soyez conduit par, par l'esprit. Parce que il, il, qu'est-ce qu'il a fait aux disciples Il leur a ouvert l'intelligence. En fait, il leur a ouvert tout simplement l'esprit. Comme si notre esprit, il dort, il est fermé. Le Seigneur vient, il l'ouvre. Et tous les jours, il vient, il nous donne de quoi euh, grandir, en fait. Grandir dans l'esprit. Parce qu'au commencement, quand, quand on se convertit, notre esprit, il est, il est tout petit. Il est tout bébé, euh, on appelle ça des nouveau-nés. Et après, plus on grandit, plus euh, on acquiert, en fait, euh, une maturité. Et cette maturité fait, fait que nous, nous, nous avançons avec le Seigneur. Parce qu'au début, le Seigneur ne peut pas nous confier des grandes choses. Il nous confie d'abord des petites choses. Et petit à petit, vu notre obéissance, cet, cet esprit grandit. Mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Donc en fait, c'est comme une bouteille. 
commencement, le Seigneur vient. Il y a un tout petit peu d'esprit. De, 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 tac. Et il remplit, il remplit, il remplit. Et euh, paf, jusqu'à ce que la bouteille soit complètement remplie. Et là, quand elle déborde, c'est la gloire. Mais nous, on est cette bouteille. Et on a besoin d'être rempli. C'est pour ça qu'on se sent vide. Souvent, on a, on a l'impression que dans notre cœur, il y a un truc, ou dans notre esprit, il y a quelque chose, il y a un manque. En fait, c'est le fait que notre esprit euh, a besoin de communier avec l'esprit du Père pour prendre de l'ampleur. Et plus nous allons grandir en esprit, plus nous allons moins ressentir ce vide-là. Et c'est la communion qui nous permet d'entrer en fait, dans, cette, dans cette nouvelle dimension. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de la dissolution. On sait que c'est quel vin C'est le vin de la débauche. C'est le vin de la débauche que tient, euh, euh, tient Babylone, la, la reine des de, de, de prostituées. Et Jézabel en fait. Donc c'est Jézabel qui nous donne le vin de la débauche. Donc ne vous, ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de la de, dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Verset 19, c'est beau ça. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur, de, de votre cœur au Seigneur. En fait, c'est bien de s'entretenir avec des chants. En fait, ça nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Au fait, quand on s'entretient avec des hymnes, des cantiques, des fois c'est le Seigneur qui nous inspire directement, si on a la grâce. Et si on n'a pas la grâce, on peut prendre les chants des autres. Et là, notre esprit a besoin de ça. Notre esprit a besoin de ça pour être en communion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il siège au milieu de l'adoration. Quand on va au ciel, euh, dans le sein de Saint, partout, il y a la louange. Il y a la louange partout. Les anges ne cessent de dire Saint, 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 Saint. Mais en fait, ils chantent. Et donc, quand on est là et quand on, on entame des cantiques spirituels, ça nous fait grandir dans l'esprit. Et après, verset 20, « Rendez toujours grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Après, nous allons lire euh, Apocalypse 19. On se laisse conduire, moi je n'ai rien préparé. Apocalypse 19, verset 7 à 8. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son, et son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin désigne la justice des saints. Alors il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Alors je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Voilà, le temps des noces est arrivé. C'est le message du temps. Le temps des noces est arrivé. Excuse-moi, tu peux fermer la porte, ça me perturbe. Le temps des noces est arrivé. Et l'église de Jésus, c'est le temps de se revêtir. C'est le temps de se revêtir de ses, de ses, de ses habits de fin lin. Parce que le fin lin, sans ça, on n'ira pas au ciel. Et comme les noces de, de l'agneau sont arrivées, qu'est-ce qu'il faut faire Le message du temps, c'est de prévenir les autres. Parce que c'est un message qui n'est ne, qui ne, qui pas prêché en fait dans les églises. Dans les églises, on nous prêche beaucoup sur... Oui, euh, voilà, euh, euh, il faut faire ci pour s'enrichir, les sept clés pour se marier, les sept clés pour euh, être, euh, je ne sais pas moi, béni euh, dans les affaires. Mais on ne nous parle pas des réjouissances de l'agneau. On ne nous parle pas du but pour lequel Jésus nous a créés. Jésus nous a créés pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Jésus nous a créés pour que nous puissions le connaître en premier. Et comment allons-nous aller aux noces de l'agneau si nous ne connaissons pas cet agneau Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te marier avec une personne que tu ne connais pas Non. Tu dois d'abord tomber amoureux de lui. Mais pour tomber amoureux de lui, cet homme doit se révéler à toi. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation de Jésus. Nous avons besoin de connaître son identité. Connaître son identité. 
mais connaître son identité, comment le connaître Quelqu'un qui vit dans le ciel, quelqu'un qui est invisible. Parce que si on prend les descriptions de Jésus, waouh, il, 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 il habite euh, dans, dans, dans le ciel, euh, il est dans la lumière, il est invisible, il est un mystère. Tout ça, c'est lui. Et s'il si ne vient pas vers, s'il ne vient pas à notre secours, s'il ne vient pas vers nous, on ne le connaîtra jamais. Donc là, au verset 19, on nous dit quoi euh, Non, au chapitre 19, euh, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. On est tous appelés. Tous autant que nous sommes. Jésus a appelé tout le monde, mais très peu répondent à cet appel. Très peu. Parce que soit ils ont des choses plus importantes à faire, soit ils sont bien dans le monde, ils ont euh, des positions euh, correctes, ils, sont, euh, ils ont un travail, ils ont une, une chérie ou quoi. Mais le Seigneur, il nous a, il nous a, il nous a saisis. Parce que sinon, on ne serait pas là. Tous autant que nous sommes, il nous a saisis. Et par un petit problème, par un petit problème, c'est comme la femme samaritaine. Elle avait vraiment des gros problèmes. Il avait rendez-vous avec Jésus. Jésus a donné rendez-vous à la femme samaritaine. Elle ne savait pas, mais lui, il avait rendez-vous. Il était assis, on le lira plus tard. Il était assis au puits de Jacob et il attendait. Et pourquoi Parce que cette femme était remplie de problèmes. Elle avait eu cinq euh, maris. Et, euh, enfin, elle avait eu cinq, oui, et le sixième, ce n'était même pas son mari. Tellement, euh, voilà, ça ne marchait pas dans ces histoires. Donc aujourd'hui, si on se retrouve avec des soucis de sentimentaux, souvent, Jésus est à la base. Parce qu'il crée ces situations-là pour nous interpeller. Il crée ces situations, des fois, c'est un problème sentimental, des fois, c'est un problème d'argent, des fois, c'est un problème de santé. Quand c'est un problème de santé, c'est très grave parce que, voilà, notre vie en dépend. Mais le Seigneur, il prend, tout est bon pour nous appeler. En fait, il nous appelle aux noces et il crée ces situations, il crée le désir et lui seul peut le combler. Lui seul peut le combler. Donc nous savons que nous avons l'invitation de Jésus de participer aux noces. Mais le problème, c'est que nous sommes occupés dans notre vie de tous les jours. On est occupé, on a des choses à faire. Euh, souvent, on relègue Jésus à la dernière place. Souvent, c'est oh, bon, une, euh, une demi-heure avant de dormir, ah, je vais faire ma prière. Toute la journée, on était occupé, on était dans le speed. Euh, soit, on tra euh, soit on, ben, je sais pas moi, les étudiants, ils font leurs devoirs. Euh, les travailleurs, ils pensent à leur boulot. Et quand ils rentrent du boulot, ils sont crevés. Ils n'ont pas le temps de la communion avec Jésus. Mais non, on doit le mettre en premier dans nos vies. Si on veut voir vraiment sa gloire, si on veut vraiment euh, le connaître, on doit prendre un temps. Et ce temps s'appelle l'intimité. On doit creuser notre relation avec cet homme qui nous aime et qui veut nous, nous convier aux noces de l'agneau. Parce que la finalité de notre vie, c'est quoi C'est de passer l'éternité avec le Père. La finalité de notre vie, c'est de passer l'éternité avec le Père. Parce que le, le Seigneur, quand il nous a créés, ce n'est pas pour que nous allions en enfer. Ah non il est un Dieu d'amour. Il ne veut pas qu'aucune de ses créatures aille en enfer. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est que Satan a mis des choses devant nos yeux pour nous égarer, pour nous faire perdre la vision, la vision du ciel, la vision des noces. Et moi, je, 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 je veux que vraiment nous nous rendions compte que ces noces sont imminentes. C'est vraiment imminent. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qui se passe dans le monde, le signe qui montre que l'antéchrist va bientôt être là, ce n'est que la, trop, la construction du troisième temple. Mais la fin aujourd'hui, en fait, il y a un seul signe qui manque par, parmi toute la prophétie que le Seigneur nous a donnée, c'est la construction du troisième temple à Jérusalem. Ce, ce, quand, la, quand ce temple-là sera construit, toutes les prophéties se sont accomplies. Les guerres, les tremblements de terre, les famines les divisions dans les familles, le péché qui augmentera, euh, les hommes qui seront comme dans Sodome et Gomorre, tout est accompli. Les chrétiens qui se feront tuer, euh, massacrer, euh, égorger, c'est accompli. Et ça, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Tout ça, c'est pour nous réveiller. Tout ça, c'est pour, pour nous dire, ne vous installez pas dans ce monde. Nous sommes étrangers et voyage, voyageurs sur cette, sur cette terre. 
dans nos églises, on ne nous parle jamais des réjouissances de l'agneau. On ne nous parle jamais de l'église en tant que l'épouse, en tant que la bien-aimée du Seigneur, celle qui doit faire un, qui doit communier avec son époux. On ne nous parle pas de ça, mais on nous parle euh, voilà, de religion. Mais la religion ne sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est la connaissance de Jésus. Donc là, on va aller dans, dans Jean, la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est Jean combien Vous qui lisez la parole. Jean 4. J'aime beaucoup, en fait, ce, ce, cette rencontre entre que Jésus et la femme samaritaine parce qu'il y a tellement d'images qui sont vraiment tellement, tellement parlantes. Euh, bah, on va commencer euh, 4, oui. On va commencer au verset 4. Et euh, c'est tellement parlant, il y a tellement d'illustrations que le Seigneur, dans sa grâce, il va nous, il va nous aider. Donc, euh, Jean 4, verset 4. Tu peux lire. Euh, Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à, Gé à Joseph, son fils. Or, il y avait là la fontaine de Jacob et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la sixième heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Mais cette femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive »« Et tu plus grand que Jacob, notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail. » Jésus lui répondit et lui dit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Amen. Ouh, Jésus. Donc, en fait, Jésus, il fallait qu'il fallait qu passe. Hein? Donc, c'était euh, au verset euh, 7. Non, pas au verset 7. C'est... Euh, au verset 4, comme il fallait qu'il passe, qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville Samarie nommée Chicard. Pourquoi il fallait qu'il passe Parce que c'était écrit. En fait, Jésus ne fait que réaliser tout ce qui est écrit. Donc, ça dit, ta rencontre avec Jésus, tout était écrit. Ne te dis pas que oui, si aujourd'hui je rencontre Jésus sur mon chemin, dans ma vie, c'est un hasard. Non. Il avait tout prévu. Il avait prévu, il fallait. C'est une obligation, donc c'est-à-dire c'était écrit depuis l'éternité que, euh, je ne sais pas, moi aujourd'hui on est le combien on est le, 20, on est le 28, voilà, tout est écrit. Depuis l'éternité, il sait que le 28 euh, euh, août 2016, bah, je vais ouvrir le cœur de, de euh, je sais pas, du Zis et elle va commencer à me servir. Tout est écrit. Ce jour-là, la femme samaritaine ne le savait pas. Elle, elle est partie puiser l'eau tranquillement. Elle s'est dit, bon, j'ai besoin d'eau, je vais aller puiser l'eau. Mais il y avait Jésus sur son chemin. Il était assis. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé les, les disciples. Il les a envoyés. Il a dit, non, 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 allez-y acheter euh, à manger. Et pendant ce temps, lui, il est resté seul. Parce qu'il avait besoin de lui parler, comment Dans l'intimité. Il avait besoin d'être seul à seul avec cette femme. Parce qu'il connaissait ses problèmes. Ils savaient qu'elle avait eu cinq maris et que le sixième la faisait souffrir. En plus, ils n'étaient pas mariés. Et ce matin, le Seigneur me fait penser. Il me dit, mais tu vois la femme samaritaine, elle avait cinq maris. Logiquement, Jésus aurait dû dire, non, mais celle-là, elle a trop de maris. Non. Logiquement, il aurait dû aller voir une vierge qui, 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 qui est dans une église, qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas de péché. Mais Jésus est venu pour quoi Pour les pécheurs. Pour ceux qui sont fatigués, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. » Et il savait que cette femme-là, elle avait besoin que d'une chose, 
c'était le repos. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle avait cherché l'amour. Elle avait cherché l'amour dans le premier. Elle n'a pas trouvé. Elle s'est mise avec le deuxième. Ça n'a pas marché. Le troisième, ça n'a pas marché. Le quatrième, ça n'a pas marché. Le cinquième, ça n'a pas marché. Et lui-même, il est venu en tant que le septième. Pourquoi le septième Le septième. <rire> le septième. <rire> On a clair de En fait, cette femme, elle avait rendez-vous avec l'époux, l'époux parfait. Elle avait rendez-vous avec celui qui l'avait donné rendez-vous depuis l'éternité passée. Celui qui devait combler tous ses désirs. En fait, l'homme de la situation, c'était Jésus. Donc, euh, on, on repart dans l'histoire. Donc, il fallait, hein, il fallait qu'il traverse, qu'il passât par la Samarie. Donc, euh, après, au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Oh la femme là, elle dit, oh, je ne te connais pas, <rire> tu me demandes de l'eau. Jésus, quand il va venir, il va commencer à te demander quelque chose. <rire> Avant de te donner, il te demande d'abord quelque chose. Ça dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Elle a dit, oh, toi, tu, tu voilà. Elle a dit quoi Donne-moi à boire. Euh, Jésus, Jésus lui, lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est un don. Pourtant, tu demandes, après, tu dis c'est un don. C'est contradictoire. Il lui demande, mais il dit que c'est un don. En fait, le Seigneur, il vient, il te demande quelque chose. Mais c'est un don, en fait. Parce que ce qu'il te demande, en fait, tu vas lui, tu vas lui donner peut-être ta vie, mais c'est un don. Parce qu'il y en a d'autres, ils n'ont même pas rendez-vous avec Jésus. Et Jésus ne passe pas dans leur vie. Il n'y a rien. Il, il ne vient que dans la vie de ceux qu'il a appelés et ceux qu'il a euh, il avait déjà choisi ce qu'il avait déjà prédestiné il y en a ils sont là au bord du chemin ils entendent la parole après ils repartent dans le monde mais il y en a Dieu il leur a donné rendez-vous et j'aimerais qu'on soit de ce nombre là de ce que Dieu avait déjà écrit dans son livre parce que s'il nous a donné rendez-vous ça veut dire que nous on compte pour lui ce qu'il nous connaît. voilà parce que si on ne compte pas Dieu est-ce qu'il va rentrer dans nos vies non il va passer, il va tracer sa route. Il y a, a beaucoup de gens à sauver. Donc, voilà. Donc, en fait, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est que celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. » En fait, cette femme-là, elle avait besoin de l'eau de vie. Elle n'avait pas besoin, c'est vrai, elle avait besoin aussi de l'eau charnelle puisqu'elle était venue puiser. Mais, avant tout, elle ne savait même pas qu'elle avait besoin de l'eau de vie. Elle était tellement fatiguée. Elle avait tellement d'épreuves. Elle avait oublié qu'à travers même cette eau charnelle-là, elle avait quand même besoin de l'eau de vie. Jésus, quand il rentre dans nos vies, on est tellement paumé. On ne sait même pas. On ne sait même pas de quoi on a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'eau de vie, mais on ne le sait pas. Et donc, il nous demande déjà, donne-moi. Et ça, ça fait mal. Parce que nous, on est là. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi euh, la sanctification. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une maison. Mais est-ce que nous, on est prêts à lui donner quelque chose Est-ce que nous, on est prêts à lui donner nos vies Ou des fois, on lui donne une vie. Bon, on lui donne le dimanche. Le dimanche, on va prier. Oh, mais Seigneur, je t'ai donné mon dimanche. Non. Jésus veut tout. Il est le tout puissant, comme on l'a dit tout à l'heure. Il veut tout. Quand il rentre dans nos vies, il veut tout. Il veut euh, nos sentiments, il veut notre corps, il veut euh, notre esprit, il veut notre âme, il veut tout. Mais il est, il est, il est quand même bon parce qu'il le prend petit à petit. C'est au fur et à mesure de notre marche que le Seigneur nous prend. Il nous prend notre indépendance, il nous prend notre raison de vivre. Il, il remplit tout. Il est tellement immense. Comme on dit, les cieux de ciel ne peuvent le contenir. Est-ce qu'il peut suffire dans nos vies Non. Mais, mais il, donc, il est obligé de prendre toute la place. Dans nos cœurs, il veut tout. Donc, il a demandé à la femme, donne-moi. Et on sait que c'est un don déjà. Donc, après, au verset 11, tu peux lire, euh, enfin, on l'a lu déjà. Euh, et elle, elle lui dit, la femme a été charnelle, hein, elle lui dit, tu n'as rien à puiser. Oh, mais ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob C'était au verset 11. 
et notre père Jacob qui nous a donné ce puits et, et qui en a bu lui-même ainsi que les fils, ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est normal, c'est de, de l'eau. Hein. Aujourd'hui, même si tu bois une bouteille entière, le lendemain, tu auras encore soif, hein. ça c'est sûr. Mais par contre, si tu bois l'eau de vie, il lui dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui, donnerai, je lui donnerai n'aura jamais soif. Voilà une eau que nous voulons, nous devons boire. Voilà une eau que nous devons boire. Ne nous contentons pas de boire de l'eau de Perrier. Oui, moi je bois Perrier, moi je bois euh, Cristalline, moi je bois, je ne sais pas moi, euh, Evian. C'est vrai. Mais nous avons besoin avant tout de l'eau de vie. Et cette eau de vie, seul Jésus peut nous la donner. Aucun homme, aucune femme, même le pasteur, même si tu vas frapper chez ton pasteur, il ne pourra pas te donner l'eau de vie. Il n'y a que Jésus. Parce qu'il est, il a dit euh, qu'il est lui-même l'eau de vie. Donc, il a euh, au verset 15. 15, tu peux lire le 15 jusqu'à 20. La femme lui dit... « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. »« Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. »« En cela, tu as dit la vérité. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. »« Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Amen. Amen. Tu as eu cinq maris et, ce, et celui avec qui tu vis, ce n'est même pas ton mari. Mais le Seigneur, ça ne l'a pas choqué. Le Seigneur n'est pas choqué parce que, voilà, il était au courant. Il, il connaît toutes choses. Il est omniscient, il, est, euh, il connaît toutes choses. Donc, il savait qu'elle était vraiment, euh, elle avait vraiment des problèmes sentimentaux et tout ça. Et, euh, et, et voilà, il ne s'est pas arrêté sur ça. Il nous accepte tel qu'on est. Même si on est dans l'impudicité, on est dans la prostitution, ça ne le rebute pas. Parce qu'il est venu pour ceux qui sont, euh, pour les brebis perdus d'Israël. Voilà. Donc une autre vie, des fois on se culpabilise nous-mêmes. On se met nous-mêmes des jours, on dit ouais, mais moi j'ai trop fait de mal, Jésus ne pourra pas m'accepter. Non, Jésus, il accepte tout le monde. Même le plus grand des sorciers, il accepte. Même celui qui, 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 qui en Afrique, je ne sais pas, il a sacrifié 10 personnes, 100 personnes et tout, il vient, Jésus va l'accepter. Parce qu'il est le Dieu d'amour et qui donne toujours une, chance, une seconde chance. Il nous donne toujours une, une seconde chance. Il ne regarde pas ce que nous, nous avons fait. Lui, tout ce qui lui importe, c'est notre repentance. C'est-à-dire que si nous regrettons le mal que nous faisons, Jésus, à partir de là, il nous accepte. Voilà pourquoi il a accepté Paul. Paul, il, il, il tuait les chrétiens. Voilà, tu as pensé à Paul tout de suite, parce que lui, vraiment, il a, il a été loin. Hein. Il a quand même martyrisé l'église du Seigneur, jusqu'à temps que Jésus lui a fait grâce, parce qu'il a vu que dans son cœur, il y avait l'ignorance. Donc c'est son ignorance qu'il a, en fait, qu'il a couvert. Donc, euh, verset 20, la femme lui dit, je vois que tu es prophète. Jésus, il va venir dans ta vie, il sait toutes choses, c'est lui le prophète. Il n'est pas un prophète, comme disent les musulmans, oui, c'est voilà, un prophète comme tout autre. Non, il est le prophète par excellence. Il connaît, quand il rentre dans ta vie, il connaît même des choses que toi-même tu ne connais pas. Des choses qu'il y a dans ton cœur qui sont cachées, il va, il va le faire remonter. Des événements que dans ta vie tu avais même oublié, tu avais insulté un enfant là, euh, quand tu avais, je ne sais pas, 6 euh, ans. Tu t'en souviens plus, lui, il sait que à, à l'âge de 6 ans, tu as insulté un tel et que tu lui gardes une colère. Et il peut te rappeler des souvenirs comme ça, tu vas dire, wow, Seigneur, j'ai oublié. Il dit, oui, mais moi, je n'oublie rien. En fait, tout est marqué dans son livre, dans le livre de vie. Tout est marqué, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nos paroles, surtout quand on est chrétien. On oublie, des fois, on est là, on parle comme un wow, 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 wow. Tout est écrit. Donc, euh, voilà. Donc, euh, elle a dit, je vois que tu es prophète. Parce que seul un prophète pouvait connaître sa vie dans le détail. Parce qu'il ne il, il la connaissait pas. Hein. Il ne la connaissait pas, cette femme. Mais quand il a vu, il a, il a su tout de suite, il a vu l'omniscience. Après, elle, il y a une conversation. Une fois qu'elle a vu qu'il était prophète, 
elle lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Pourquoi Parce que les Samaritains, eux, ils n'allaient pas sur la montagne. Le Jérusalem, c'était réservé à la tribu de Judas, ce n'était pas réservé aux Samaritains. Mais comme Jésus est venu pour tout le monde, il lui a dit, oh, femme, femme, lui dit Jésus, <rire> crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Voilà, on arrive à la, conna à la connaissance. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons. En fait, pour adorer Dieu, tu vas avoir besoin de le connaître. C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine, elle allait, je ne sais pas ce quelle montagne, elle était là en train d'adorer dans le néant. Mais quand tu adores dans le néant, est-ce que ton adoration est efficace Non. Donc, en fait, tu dois le connaître. Tu dois connaître celui que tu adores. Il doit se révéler à toi. D'où le besoin de la révélation. Tu as besoin qu'il se découvre. Or que nous savons qu'il est caché. Il est un mystère. Comment veux-tu adorer quelqu'un qui se cache euh, Il a, il a euh, couvert son trône d'obscurité, de, de, c'est écrit. Avant d'arriver chez lui, il y a une obscurité terrible avant d'arriver dans là où il siège. Comment veux-tu l'adorer Si lui-même, il ne décide pas, bon, euh, Doris va m'adorer. Tout dépend de lui. C'est parce qu'il veut que Doris t'adore. Donc, il vient voir Doris petit à petit. Il lui montre peut-être son doigt de pied. Après, il va lui montrer le pied. Après, Doris va pouvoir l'adorer. Donc, en fait, dans l'adoration, il y a d'abord la première chose, c'est la, la connaissance. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Or que ce Dieu-là, il ne s'étudie pas. Il se... Et cette révélation n'est pas la portée de tous. Donc c'est déjà, il faut qu'on sache que déjà c'est un, une grâce terrible que Dieu vienne te voir. Oh, imaginez l'univers, comment l'univers, c'est immense. Tu penses, tu te dis, bon, moi dans l'univers, je représente quoi Même pas un grain de poussière. Mais celui qui a créé les cieux, la terre, toutes les planètes là qu'on n'a jamais découvert, mais il vient dans ma vie. Qui suis-je Qui suis-je pour qu'il vienne me voir personnellement Quand je dors, il vient, il me donne des songes. Ou bien euh, quand je suis dans ma cuisine, je suis en train de faire à manger, il me donne des chants nouveaux. Ou bien quand je suis, je ne sais pas, sous ma douche, je suis en train de me laver, il vient, il te donne des chants nouveaux. Waouh Quel amour Parmi toute cette population, on est combien dans, dans la terre 7, 7, 7, 7, euh, 7 milliards d'habitants. Bon, il quitte là-bas, là, dans son univers, là, dans son troisième ciel, parce qu'il n'est pas au premier, ni au deuxième, ni au troisième. Tout là-haut, là-bas, on ne voit même pas. Des cieux, des cieux. Donc, il traverse tout, il vient, ouh, tac, il vient, il se révèle. Et là, tu peux l'adorer. Donc, on doit d'abord chercher à connaître Dieu. Il nous a donné un moyen terrible pour le connaître. La première des choses, c'est quoi C'est la parole. Il nous a donné un livre, là. Il a dit, méditez ce livre jour et nuit. Si on médite ce livre jour et nuit, on va le connaître un petit peu. Ça ne va pas être, on va avoir une grosse connaissance comme ça. Non, 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 non. C'est une toute petite parcelle. Mais dit, ça suffit. Voilà. Pour nous déjà c'est immense hein. Quand tu commences à lire les livres là, Tu dis wow, tout ça là psaume euh, Esther, chronique, Samuel Tout ça là on parle que de Jésus Du début à la fin Je me suis rendu compte quand je lis Contique des Contiques c'est Jésus Quand je lis David derrière il y a l'histoire de De Jésus Quand je lis euh, Samuel je sais pas hein, L'histoire de tout Tout parle de Jésus Quand tu lis les évangiles Jésus quand tu vas dans Acte des Apôtres, Jésus. Quand tu vas dans la révélation, waouh, là c'est Jésus, euh, Jésus dans toutes les. Voilà. 